Et andet græs polynomium er en funktion af typen f af x lige med ax i anden plus bx plus c, hvor a, b og c er konstanter, og a er forskellige fra 0. a, b og c omtaler vi også ofte som koefficienterne. Her er et eksempel på en andet græs polynomium. Her kan vi aflæse koefficienterne a, b og c. a er altså lige med en halv, b er lige med minus 3, og c er lige med 6. Her ser vi et andet eksempel på et andet græs polynomium, og her er det lidt sværere at aflæse koefficienterne, fordi der ikke står nogen tal foran x i anden og x. Så forestiller man sig, at der står et skjult et tal, så der står minus 1 gange x i anden, og ligeledes her, så der står plus 1 gange x. Så kan vi aflæse koefficienterne. a er altså lige med minus 1, det er vigtigt at lægge mærke til foretegnet, b er lige med 1, og c er lige med minus 3. Vi kommer senere til at arbejde med parablen, som er grafen for et andet græs polynomium, så lad os prøve at se, hvordan sådan en kan se ud. Her har vi to eksempler på anden græs polynomier, f af x og g af x, og deres respektive grafer. Den røde parabel, det er grafen for f af x, og den lille parabel, det er grafen for g af x. Læg mærke til, at den lille parabel, den skærer x-aksen i to punkter. Disse er polynomiets rødder. Den, lille, den røde parabel den skærer ikke x-aksen. Det vil sige, at den har nul rødder, mens den lille parabel har to rødder. Man kunne forestille sig et tredje, en tredje parabel, der skærer x-aksen i netop et punkt, og dermed har en rød. Parablens toppunkt det er det punkt på parablen, hvor grafen vender. Det er altså her på den røde parabel og her på den lille parabel. Parabels toppunkt vil enten være et minimum eller et maksimum. På den røde parabel er det et minimum, fordi det er den laveste y-værdi på parablen. Alle andre punkter på parablen har en højere y-værdi. På den lille parabel er det derimod den højeste y-værdi, fordi alle andre punkter på parablen har lavere y-værdier. Som sagt kommer vi til at beskæftige os mere med parablen og hvordan man bestemmer rødder, og toppunkter.